আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আলোচনা করা হচ্ছে রাজশাহীপুর দু হাজার তেইশ সালের ন্যারেশন আইটেম নিয়ে তো সেখানে ইনস্ট্রাকশন ছিল ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট স্পিচে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এখানে সেই পুরো প্যাসেজটি দেয়া রয়েছে যেটি রাজশাহী বোর্ড সেট করেছিল তো ন্যারেশন করার পূর্বে আমরা প্রথমে খেয়াল করব অথবা আমরা প্রথমেই পড়ে দেখব যে কোন কথাটি কার এবং কে কার সাথে কথা বলে তাহলে তোমরা যদি পুরো প্যাসেজটি পড়ো অবশ্যই সেটা খুব অনায়াসে পেয়ে যাবে চলো আমি তোমাদের সাথে আর একটু পড়ি তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে আই ক্যান চপ সাম ও টুডে সেই জেরি সুতরাং কথা বলেছিল জেরি বাট আই হ্যাভ আ বয় কামিং ফ্রম দ্য অরফানিজ আচ্ছা আই এম দ্য বয় ইউ বাট ইউ আর স্মল সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার চপিং উড সেট জেরি সাম অফ দ্য বিগ বয়েস ডোন্ট চপ উড আই হ্যাভ বিন চপিং উড ফর লং টাইম সেট জেরি টু দ্য রাইটার সুতরাং একজন পেয়ে গেলাম জেরি আরেকজন হচ্ছে রাইটার এই দুজনের মধ্যে কথা হচ্ছে এবার নিঃসন্দেহে তোমরা বুঝতে পারতেছো কোন কথাটা কার ফর এক্সাম্পল এই কথাটা হচ্ছে জেরির কথা তো এটার প্রেক্ষিতে আবার রাইটার বলেছে এই কথাটি রাইট আর তার পরের কথাটি হচ্ছে আবার জেরির কথা যে না আমি তো সেই পয় তখন রাইটার আবার বিস্মিত হলো ইউ হ্যাঁ বাট ইউ আর স্পন এটা পুরাটাই রাইটারের কথা তখন জেরি আবার বলল যে সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার চপিং উড রাইট সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার চপিং উড যে কাট কাটার ক্ষেত্রে সাইজ কোনো বিষয় নয় তারপরে জেরি আবার বলল যে সাম অফ দ্য বিগ বয়েস ডোন্ট চপ উড এই যে এই কথাটি হচ্ছে জেরির কথা রাইট এবং এই কথাটুকু তার যে আই হ্যাভ বিন চপিং উড ফর লং টাইম সেট জেরি টু রাইটার তাহলে ম্যাক্সিমাম কথাগুলি আমরা দেখছি এখানে জেরির রয়েছে সুতরাং চলো আমরা শুরু করে দিই তাহলে প্রথম কথাটি যার বলা তাকে দিয়ে আমরা শুরু করব ওকে তাহলে চলো শুরু করি জেরি সরি জেরি সেভ টু দ্য রাইটার রাইটার দ্যাট আচ্ছা তাহলে যেহেতু এটা অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স সুতরাং আমরা স্টার্টটা এইভাবেই করলাম সেট টু দ্য রাইটার আমরা এখানে ইচ্ছা করলে টোল্ড বসাতে পারতাম আচ্ছা তাহলে এই আই কথাটা হবে এই আই কথাটা হচ্ছে জেরি রাইট সুতরাং সি হি জেরি হচ্ছে একটি ছেলে হি তোমরা জানো যে এটি হচ্ছে আ মাদার ইন ম্যান বিল গল্প থেকে নেওয়া যেখানে জেরি ছিল এবং সাথে অথরেজ ছিল অর্থাৎ একজন নারী লেখিকা ছিলেন সেখানে তো হি আর ক্যান হয়ে যাবে কুট কুট রাইট এই যে ক্যান কুট করে দিলাম এখানে আচ্ছা আর চপ চপই থাকবে চপ সাম উড আর এই উডের পর এই টুডে কথা রয়েছে টুডে কথার মানে হচ্ছে এখানে টুডে হলে দ্যাট ডে থাকে দ্যাট ডে আচ্ছা এই কথা গেল জেরির কথাটি এবার তার পরের কথাটি হচ্ছে রাইটারের রাইট তাহলে এখানে একটি কথা বাট কথাটি রয়েছে তো আমরা এটা বিভিন্নভাবে করতে পারি অবজেক্ট কথা ইউজ করতে পারি অথবা বাটটাকে শুরুতে বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা যদি বাটটাকে এইভাবে শুরুতে বসে দিই বাট দ্য রাইটার রাইটার সেই দ্যাট অথবা আমরা যদি রিপ্লাইড দ্যাট চাই সেটাও করতে পারি রিপ্লাইড রিপ্লাইড দ্যাট আচ্ছা এখন এই কথাটিকে আমরা ইন্ডিয়ার কেস পিছে রূপান্তর করব ওকে চলো তাহলে দেখি তাহলে আই হচ্ছে এখানে রাইটার অর্থাৎ লেখিকার কথা বলবে এখন যেহেতু এখানে লেখিকা অথবা লেখক বা আই মিন জেন্ডার নিয়ে যেই বিষয়টা রয়েছে আমাদের শি বা হি তো সেই জিনিসটা যেহেতু উল্লেখ করা নেই সুতরাং তোমার এখানে স্বাধীনতা রয়েছে বাট আমি যেহেতু জানি এটা অথরেসের বিষয় অর্থাৎ একজন নারী লেখিকার ব্যাপার তো সেই জন্য আমি এখানে সি কথাটি বসিয়ে দেব কিন্তু সে বলেছিল যে মানে রাইটার বলেছিল সি আর হ্যাব হয়ে যাবে হ্যাড এই যে হ্যাব কথাটি হ্যাড হয়ে গেল এখানে ওকে হ্যাড হি হ্যাড এ বয় কামিং ফ্রম দ্য অরফারেন্স আচ্ছা 
তো এই কথাটা বললো হচ্ছে লেখিকা হ্যাঁ আচ্ছা এরপর এই যে আই এম দ্য বয় এই কথাটি কার সেটা আমাকে খেয়াল করতে হবে তাহলে আমরা যদি এখানে লিঙ্ক আর যুক্ত করে তখন জেরি বলেছিল যে দেন জেরি সেই দ্যাট তাহলে এখানে আই কথাটা কী হবে নিঃসন্দেহে জেরি যেহেতু কথা বলতেছে আই তো সাবজেক্টকে ফলো করবে সুতরাং জেরি হবে তাহলে জেরি যেহেতু সেলে বা একটি বয় সুতরাং আমরা হি বসালাম হি আর এম হয়ে গেল জাস্ট এই যে খেয়াল করো এই এম কথাটি হয়ে গেল এখানে ওয়াচ হি ওয়াচ দ্য বয় আচ্ছা এরপর একটু খেয়াল করো এখানে বলেছে ইউ বাট ইউ আর স্মল আচ্ছা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি কিন্তু দেখো যে ইউ বলেছে কে বলল কথাটা রাইটার তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য রাইটার স্ক্লেমড এখন কথা হচ্ছে স্যার এখানে তো প্রশ্নপতক চিহ্ন রয়েছে বাট আপনি এক্সক্লেম লেখলেন কেন কিন্তু দেখো বিষয়টা যে এখানে যদিও প্রশ্নপতক চিহ্ন দিয়েছে কিন্তু বিষয়টা কিন্তু আসলে এক্সক্লামেশনের মতোই সারপ্রাইজ হয়ে সে কথাটা বলেছিল তুমি সুতরাং এই জন্য এক্সক্লেমড কথা লেখা হলো এখানে এক্সক্লেমড দ্যাট হি এই যে ইউটাকে হি করে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে হি আর ওখানে ছিল আর সুতরাং এখানে হবে ওয়াজ হি ওয়াজ স্মল এস এম স্মল রাইট আচ্ছা সে ছিল খুব ছোট আচ্ছা তো এটা হচ্ছে রাইটারের কথা তারপরে যেই কথাটি রয়েছে সেই কথাটি হচ্ছে জেরির কথা সাইজ সে বলেছে এখানে যে সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার চপিং উড জেরি বলেছিল এই কথাটা এবং তারপর কথা তার সুতরাং আমরা পরপর কথাটা ব্যবহার করার চেষ্টা করি তো ইন রিপ্লাই রিপ্লাই প্রতি উত্তরে জেরি সেইড দ্যাট আচ্ছা সাইজ সাইজ এইবার একটি বিষয় হচ্ছে সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার আসলে এটা কিন্তু একটি ইউনিভার্সাল কথার মতো অবস্থা যে সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার সে কিন্তু সেই প্রেক্ষিতে কোনো কাজ করার বিষয়ে বলেনি সে একটি টোটাল ধারণা দিয়েছে সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার সুতরাং এটা আমরা টেন চেঞ্জ করব না সাইজ ডাজেন্ট ম্যাটার আচ্ছা কিসের ম্যাটার করে না চপিং উড এই কথাটা এভাবে রয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা এই কথাটা বললো তারপরে খেয়াল করো এই তারপরের কথাটাও কিন্তু জেরির এখান থেকে জাস্ট এই পর্যন্ত রাইট সুতরাং আমরা এখানে অ্যাডেড দিয়ে কথাটা অ্যাড করে দেব হি অলসো অ্যাডেড দ্যাট সাম অফ দ্য সাম অফ দ্য বিগ বয়েজ আচ্ছা এখানে একটু ব্যাপার খেয়াল করি আমরা এখানে রয়েছে সাম অফ দ্য বিগ বয়েজ ডোন্ট চপ উড সুতরাং আমরা এখানে ডিড এন্ড কথা যোগ করে দিই ডিড নট চপ চপ উড ঠিক আছে যে সাম অফ দ্য বিগ বয়েজ আচ্ছা এখানে নট কথাটা দুইবার হয়ে গেছে কেটে দিই আচ্ছা যে ভালো কাট কাটতো না আচ্ছা তারপরের কথাটাও কিন্তু তার তাহলে আমরা বলবো হি ফার্দার অ্যাডেড দ্যাট সে আরও বলেছিল যে সুতরাং আই হবে এখানে এই যে এই কথাটি দ্যাট মিন্স আই কথাটি হি হয়ে যাবে হি হি হ্যাড বিন চপিং ফর এ লং টাইম ওকে সো দ্যাটস ইট তাহলে এই পুরোপুরি কথাটা হয়ে গেল আমাদের ঠিক আছে তাহলে তোমরা দেখলা যে এখানে প্রথমে আমরা সাবজেক্ট খুঁজে বের করলাম সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট খুঁজে বের করলাম তারপরে আমরা ভার্বগুলি বিভিন্ন জায়গায় চেঞ্জ করে দিলাম এবং সেন্টেন্স অনুসারে এই টোনগুলি চেঞ্জ করে দিলাম তো এভাবেই হয়ে যায় এটা থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও